ഹലോ ഓൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ടൈമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിലെ ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റും കൂടി അതിൽ കവർ ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തു അതുപോലെ പോർട്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി സിൽ ഈ ടൈമർ ആൻഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമേ സിലബസിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ പോകണം എന്ന് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെപ്തിൽ ടൈമർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ടൈമർ ഓർ കൗണ്ടർ മോഡ്സ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടൈമറിൻ്റെ ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമറിൻ്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷണാലിറ്റീസുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ് പാർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ടൈമർ എന്നറിയാം അല്ലേ എത്ര ടൈമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നറിയാം ബേസിക്കലി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ ഇതെല്ലാം ടൈമർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ടൈമേഴ്സ് ആണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് ടൈമർ സീറോയും ടൈമർ വണ്ണും അല്ലേ സൊ ബോത്ത് ടൈമർ സീറോ ആൻഡ് ടൈമർ വൺ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് സിൻസ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഈസ് ആൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ആസ് എ ലോ ബൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ ബൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ലൈക്ക് എനി അതർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ടൈമർ ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടൈമർ വണ്ണും ഒന്ന് ടൈമർ സീറോയും സോ ടൈമർ വണ്ണിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള രജിസ്റ്ററാണ് ടൈമർ വൺ രജിസ്റ്റർ ടൈമർ സീറോനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററാണ് ടൈമർ സീറോ രജിസ്റ്റർ ബേസിക്കലി ഈ ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റായിട്ട് ഈ ടൈമർ സീറോനെയും ടൈമർ വണ്ണിനെയും പറയാം ഇതിന് പുറമെ അഡീഷണലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടൈമർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടീ കോണാണ് ടൈമർ കൺട്രോൾ അതുപോലെ ടീ മോഡാണ് ടൈമർ മോഡ് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമുക്ക് അഡീഷണലി പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ടൈമർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈമറിൻ്റെ ജനറൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയ ടൈമർ വൺ രജിസ്റ്ററും ടൈമർ സീറോ രജിസ്റ്ററും എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ടൈമർ വണ്ണിനും ടൈമർ സീറോയ്ക്കും ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ടൈമർ സീറോയ്ക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ടൈമർ വണ്ണിനും ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഇത് ബേസിക്കലി എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സും പോലെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഹാസ് ടു ടൈമേഴ്സ് ടൈമർ സീറോ ആൻഡ് ടൈമർ വൺ അല്ലേ ബേസിക്കലി ബോത്ത് ടൈമർ സീറോ ആൻഡ് ടൈമർ വൺ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ടൈമർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ടൈമർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് സിൻസ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഈസ് ആൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ആസ് ലോ ബൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ ബൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പതിനാറ് ബിറ്റിനെ എട്ട് ബിറ്റിനെ ലോ ബൈറ്റ് ഹൈ ബൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ടൈമർ സീറോയ്ക്കും ടൈമർ വണ്ണിനും അപ്പോൾ അതിനെ ടൈമർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ടി എൽ സീറോ ടി എച്ച് സീറോ എന്നും ടൈമർ വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ടി എൽ വൺ ടി എച്ച് വൺ എന്നുമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടൈമറിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ടൈമർ വൺ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റായിട്ടും ഒരു സിംഗ് സിംഗിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റായിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ടീ മോഡ് രജിസ്റ്റർ എന്താണ് ഒരു ടീ മോഡ് രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾറെ
എം വൺ എം സീറോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നാല് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമർ സീറോയ്ക്കും സെക്കൻഡ് ഫോർ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമർ വണ്ണിനും വേണ്ടി എന്താണ് റിസേർവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടിലും നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഗേറ്റ് ടൈമർ വണ്ണിന് ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടൈമർ സീറോയ്ക്കും ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഗേറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ദ ടൈമർ ക്യാൻ ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓർ സ്റ്റോപ്പ്ഡ് ബൈ എനി അതർ ഓഫ് ടു മെത്തേഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ ഹാർഡ്വെയർ മോസ്റ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് നീഡ് എ വേ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ടൈമർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ദ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ടൈമർ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ ഓർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഗേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമർ വണ്ണിന് എനേബിൾ ചെയ്യണം ഗേറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മതി ടൈമർ സീറോ എനേബിൾ ചെയ്യണം ടൈമർ സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി നമ്മളെ ടൈമർ വണ്ണിനും ടൈമർ സീറോനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നാണ് ഗേറ്റ് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് സി ബാർ ടി അല്ലേ ദിസ് ബിറ്റ് ഈസ് ക്ലിയേർഡ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ടൈമർ ആൻഡ് സെറ്റ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് കൗണ്ടർ അപ്പോൾ ആ ഇത് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് ടി ബാർ ടി ഓർ സി ബാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ സോറി നേരെ തിരിച്ച് അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് സി ഓർ ടി ബാർ എന്നാണ് അതായത് സി ഓർ ടി ബാറിന് വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കൗണ്ടറായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും ടൈമർ ആയിട്ട് മാറും സീറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടൈമർ ആണ് വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈമറും കൗണ്ടറും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഒരു കൗണ്ടർ എന്താണ് ഒരു ടൈമർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ടൈമറും കൗണ്ടറും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ടൈമർ വണ്ണിൻ്റെ ഗേറ്റ് പിൻ എന്താണ് ടൈമർ സീറോൻ്റെ ഗേറ്റ് പിൻ എന്താണ് സി ബാർ ടി എന്താണ് സി ബാർ ടി എന്താണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എം വൺ എം സീറോ എന്നുള്ള പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടൈമർ വണ്ണിനും ടൈമർ സീറോയ്ക്കും ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഡിജിറ്റലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം വൺ എം സീറോ എന്നുള്ള രണ്ട് ബേസിക് ബിറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നാല് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് സീറോ 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 വൺ സോറി സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് മോഡ് സീറോ ആണ് സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ മോഡ് വൺ ആണ് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ മോഡ് ടു ആണ് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ മോഡ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇതിനെ തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് ടൈമർ മോഡായിട്ട് മാറ്റാം തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ കൂടെ പഠിക്കും തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൊത്തം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് അതിൽ എം എസ് പിയിലെ മൂന്ന് ബിറ്റ് ഒഴികെ ബാക്കി പതിമൂന്ന് ബിറ്റ് കൗണ്ടറായിട്ട് ഇതാക്കിയും അപ്പോൾ എന്താ പതിമൂന്ന് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ 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 പതിമൂന്ന് സീറോ തൊട്ട് പതിമൂന്ന് വണ്ണ് വരെയുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമറായിട്ട് എന്താ ആക്ട് ചെയ്യും തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് ടൈമർ ആക്ട് ചെയ്യും തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് ടൈമർ അല്ലേ വട്ട് വട്ട് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ടൈമർ സീറോ വൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി മോഡ് വണ്ണിനും സീറോയും മോഡ് സീറോയ്ക്ക് വണ്ണും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മോഡിൻ്റെ പേര് വണ് എന്നാണ് അതിന് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ടൈമർ എന്ന് പറയാം എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് സീറോ തൊട്ട് പതിനാറ് വൺ പതിനാറ് വണ്ണ് വരെ അല്ലേ പതിനാറ് സീറോ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ 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 എച്ച് തൊട്ട് എഫ് 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 എച്ച് വരെയുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ടൈമിംഗ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എന്താ ആക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ടൈമർ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ടൈമർ മോഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മോഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് മോഡ് ടു ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എം വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണും എം സീറോൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവും ഇതിന് നമുക്ക് മോഡ് ടു എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓട്ടോ റീലോഡ് മോ
സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ടൈമർ മോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റീൽ ഓട്ടോ റീലോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ടൈമർ മോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാം നാല് മോ മൂന്ന് നാല് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു ടി മോഡ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിങ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ദി മോഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ടൈമർ വിൽ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് താഴെ ഞാൻ ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക മൂവ് എം ഒ വി ടി മോഡ് കോമ ഹാഷ് സീറോ വൺ എച്ച് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആക്ച്വലി സീറോ വൺ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ 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 വൺ ആണ് ആക്ച്വലി എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ വൺ എന്നുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ ടി മോഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ടി ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് ശേഷം ടി മോഡിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ് സീറോ 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 വൺ അതായത് എന്താണ് ഗേറ്റ് സീറോ കൗണ്ടർ ബാർ ടൈമർ സീറോ എം വൺ സീറോ എം സീറോ സീറോ ഗേറ്റ് സീറോ കൗണ്ടർ ബാർ ടൈമർ സീറോ എം വൺ സീറോ എം സീറോ വൺ അങ്ങനെയാണല്ലോ വരിക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗേറ്റ് ഗേറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏത് മോഡാണ് എന്ന് ബേസിക്കലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഏത് മോഡാണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്കിവിടെ പറയാം മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഗേറ്റ് എനേബിൾ ആയോ ഡിസേബിൾ ആയോ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നാലും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഏത് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനാണ് സെലക്ട് ആയത് മോഡ് സീറോ സെലക്ട് ആയി ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷനിലോ ഇവിടെ മോഡ് വൺ സെലക്ട് ആയി കാരണം എന്താ സീറോ വൺ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും മോഡ് വൺ ഓഫ് ടൈമർ സീറോ വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ് അല്ലേ അതുപോലെ മോഡ് സീറോ ഓഫ് ടൈമർ സീറോ വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ രണ്ടാമത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ് മൂവ് ടി മോഡ് കോമ ഹാഷ് ട്വൽവ് വെച്ച് എന്താ വരിക മൂവ് ടി മോഡ് കോമ ഹാഷ് ട്വൽവ് വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക ഇതിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സീറോ 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 വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് സീറോ 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 വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഏത് മോഡ് സെലക്ട് ആയി ടൈമർ സീറോ ഇത് ഇത് ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടൈമർ സീറോയും ഇത് ടൈമർ വണ്ണും ഇത് ടൈമർ സീറോയും അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്കിവിടെ ബേസ് നമുക്ക് പറയാം ടൈമർ വണ്ണിൻ്റെ ടൈമർ വണ്ണിൻ്റെ മോഡ് വണ്ണാണ് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ടൈമർ സീറോ ആണ് ടൈമർ സീറോൻ്റെ മോഡ് ടു ആണ് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് ഏത് മോഡായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക മോഡ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് ടൈമർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ടൈമർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലോ ഇവിടെ നമുക്ക് മോഡ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ടൈമർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മോഡ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഏത് മോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റ് ടൈമർ സോറി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓട്ടോ റീലോഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് ഏത് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനാന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡിറ്റർമൈൻ ദി ടൈമേഴ്സ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പീരിയഡ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഫോളോയിങ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ട്വൽവ് മെഗ
ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടൈമേഴ്സ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്വൽവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ടൈമർ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും ടൈമർ ഫ്രീക്വൻസി ടൈമർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വൽവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ മെഗാ ഹെഡ്സ് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മളോട് എന്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞു ടൈമേഴ്സ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് പീരീഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് പീരീഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് കിട്ടി എഫ് കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് പീരീഡ് കാണുക ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എഫ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് വരും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ആൻസർ കിട്ടും വൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്വൽവ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈമേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻസി വൺ മെഗാ ഹെഡ്സും നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോജിക്ക് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈമേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈമേഴ്സ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡർ ബൈ ട്വൽവ് വെച്ച് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടും ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നയൻ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോ ഹെഡ്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടൈം കാണുകയാണെങ്കിൽ ടൈം അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കിട്ടി ടൈം നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ടൈം എങ്ങനെ വരും ടൈം ടൈം പീരീഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വൺ ബൈ നയൻ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോ ഹെഡ്സ് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്നത് ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസി നയൻ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോ ഹെഡ്സും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ടൈമർ ടീ മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി ഇങ്ങനെ തരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് വെച്ചിട്ട് ടൈമേഴ്സ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കാണുക എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ മെക്കാനിസം വഴി ടീയും കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈമർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു ടി മോഡ് രജിസ്റ്റർ പഠിച്ചു ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ രജിസ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ടീ കോൺ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം തേർഡ് മോഡ്യൂൾ എത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ടീ കോണിൻ്റെ ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ടീ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ടൈമർ കൺട്രോൾ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് ടീ മോഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ടീ കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററും കൂടിയും ടൈമറിൽ പോസിബിൾ ആണ് ടീ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമർ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ എസ് പിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഐ ടി സീറോ അല്ലേ ഐ ടി സീറോ ഐ ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് സീറോ ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ ബിറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സീറോ ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ ബിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ടൈമിങ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇൻട്രപ്റ്റ് സീറോനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബിറ്റാണ് ഐ ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഐ ഇ സീറോ ഐ ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സീറോ എഡ്ജ് ഫ്ലാഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി വൺ ഐ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഐ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇൻട്രപ്റ്റ് വൺ ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ ബിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമർ സീറോ ടൈമർ വൺ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഐ ടി സീറോയും ഐ ടി വണ്ണും ഇതുപോലെ തന്നെ ഐ ഇ സീറോയും ഐ ഇ വണ്ണും ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഐ ഇ സീറോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ വൺ എന്ന്
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടൈമർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ടൈമർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവിൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ സിലബസിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ടാസ്കുകളുടെ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇൻട്രപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലോ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ടാസ്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിക്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കോൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക പാട്ട് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് കോൾ പ്രൊസീഡ് ആവും കോൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഇത് ആ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോളിനൊരു പ്രയോറിറ്റി മ്യൂസിക്കിനൊരു പ്രയോറിറ്റിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ പ്രോസസ്സാണ് ഇൻട്രപ്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം മെയിൻലി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റുകൾ പോസിബിളാണ് അതിലൊന്നാണ് മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒന്നാണ് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്താണ് മാസ്കബിൾ എന്താണ് നോൺ മാസ്കബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി Uh, an interrupt that can be disabled or ignored by the instruction of cpu or called a maskable interrupt the interrupt are either edge triggered or level triggered app endana or interrupt ne namukku basically enable disable cheyano oluvaakano pattiyanengil aa type interrupt ne aanu maskable interrupt app onnu illa app namukku edengil or task run cheyidondirikkanengil namukku interrupt apply edutta aa or task ne disable cheyan pattum ignore cheyan pattum alle അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനോ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം സെയിം വേ എന്തായിരിക്കും നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ആൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡിസേബിൾഡ് ഓർ ഇഗ്നോട്ട് ബൈ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സി പി യു ആർ കോൾഡ് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനോ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത ടാസ്കുകളാണ് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഇൻട്രപ്റ്റുകളായിരിക്കും നോൺ മാസ്കബിൾ വരിക നമുക്കതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റുകൾ പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻട്രപ്റ്റ് സോഴ്സുകളാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് അതിലൊന്നാണ് ടൈമർ സീറോ ഇൻട്രപ്റ്റ് അതുപോലെ ടൈമർ വൺ ഇൻട്രപ്റ്റ് ടൈമർ സീറോയെ എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റാണ് ടൈമർ സീറോ ഇൻട്രപ്റ്റ് ടൈമർ വണ്ണിന് എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റാണ് ടൈമർ വൺ ഇൻട്രപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് സീറോ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയറിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് സീറോയും എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് വണ്ണും ഇത് നമ്മൾ ഐ എൻ ടി സീറോ എന്നും ഐ എൻ ടി വൺ എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത വരുന്ന ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റാണ് അതിന് നമ്മൾ എസ് ഐ ബാർ ടി ഐ ബൈ ടി ഐ ഓർ ആർ ഐ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡാറ്റ റിസീവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡാറ്റ റിസീവിംഗ് ഡാറ്റ അതാണ് ടി ഐയും ആർ ഐയും അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അഞ്ച് ഇൻട്രപ്റ്റ് സോഴ്സുകളുള്ളത് ഒന്ന് ടൈമർ സീറോ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ടൈമർ വൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയറിന് സീറോ ഇൻട്രപ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ വൺ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇതുപോലെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സോഴ്സുകൾ പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വെക്ടർ ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് സീറോൻ്റെ വെക്ടർ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ 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 ത്രീ എച്ച് ആണ് ടൈമർ സീറോ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ രജിസ്റ്ററാണ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഇത്ര ഇൻട്രപ്റ്റ് സോഴ്സുകൾ എനേബിൾ ചെയ്യാനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ചില അൺയൂസ്ഡ് ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചില ബാക്കി യൂസർ ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എൽ എസ് പി എം എസ് പി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ രജിസ്റ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബിറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇ എ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എ സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഇ എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനേബിൾ ഓൾ ദി കൺട്രോൾ ബിറ്റ്സ് എല്ലാ കൺട്രോൾ ബിറ്റുകളുടെയും എനേബിൾ ചെയ്യാനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇ എ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇ എ എനേബിൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കൺട്രോൾ ബിറ്റുകളും വൺ ആയിരിക്കും ഇ എ ഡിസേബിൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കൺട്രോൾ ബിറ്റുകളും സീറോ ആയിരിക്കും ജനറലി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസേർവ്ഡ് പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺയൂസ്ഡ് പാർട്ടാണ് തേർഡ് പാർട്ട് ഇ ടി ടു എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു റിസേർവ്ഡ് ഏരിയ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റിൽ ആറ് ബിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എം എസ് പിക്ക് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബിറ്റും നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റും ബേസിക്കലി റിസേർവ്ഡ് ബിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നാലാമത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക നാലാമത്തെ ഇ എസ് ആണ് അല്ലേ ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനേബിൾ സീരിയൽ പോർട്ട് കൺട്രോൾ ബിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ഓർ ക്ലിയർ ബൈ സോഫ്റ്റ് വെയർ ടു എനേബിൾ ഓർ ഡിസേബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഫ്രം ടി ഐ ടു ആർ ഐ ഫ്ലാഗ് അപ്പോൾ സീരിയൽ പോർട്ടിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നാണ് ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ സീരിയൽ നമ്മൾ ടൈപ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഈ ടൈപ്പിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഇൻട്രപ്റ്റുകളൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്യാനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ എയും ഇ എസും പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടി വൺ ആണ് ഇ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എനേബിൾ ഓർ എനേബിൾ ടൈമർ വൺ ഇൻട്രപ്റ്റ് ടൈമർ വണ്ണിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇ ടി വൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇ ടി സീറോയും കാണാം ഇ ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനേബിൾ ടൈമർ സീറോ കൺട്രോൾ ബിറ്റ് ടൈമർ വണ്ണിനും ടൈമർ സീറോനും എനേബിൾ ചെയ്യാനാണ് ഇ ടി വണ്ണും ഇ ടി സീറോയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇ എക്സ് വണ്ണും ഇ എക്സ് സീറോയും എൻ്റെ ഇ എക്സ് വൺ എനേബിൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് വൺ എനേബിൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് സീറോ അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി എനിക്കിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടേബിളിൽ കാണാം ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റിലെ ഇ എക്സ് സീറോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് റെപ്രസെൻ്റഡ് ആസ് ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഓക്കെ ഇ ടി വൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് വൺ ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് ടു ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എട്ട് ബിറ്റുകളുള്ളത് ഓരോന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഇൻട്രപ്റ്റുകളെയും എനേബിൾ ചെയ്യാൻ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ടൈമർ വണ്ണിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ടൈമർ സീറോനെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റുകളെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പിന്നുകൾ നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ എന്താണെന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റുകൾ എനേബിൾ ചെയ്യാനും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച
External interrupt 1 in the priority set and EX1, PX1, external interrupt 0 in the priority set and PX0, PT1 and PT0, timer 1 in the priority set and PT1, timer 0 in the priority set and PT0. So, we will set the default priorities and interrupt priority register. Okay. So, we will set the point if two requests of different priority level are received simultaneously. The request of high priority level will be served. If request of same priority level are received simultaneously, internal polling sequence determine which request is received. Thus, with in each priority level, there is a second priority structure determined by uh, the polling sequence as follows. Okay. Now, so, we default title, default title, we priority. A priority is interrupt priority register. One priority is under task level. That is a priority order. So, the default title is a priority order. This is a vector address. We have already a vector address. We have a interrupt set. We have a vector address. We have a vector table. We have a vector address. We have a priority order. The highest priority is basically external hardware interrupt is 0. Atom highest priority is another. Atom lowest priority is serial communication interrupt. Uh, other uh, highest INT zero, other than TF zero, like timer zero, INT one, timer one, very the land priority order. But a parenthrolo, atom default at atom highest priority is the INT zero again. Apo, number of race amyam, rend bitilum, one a and again able and again, timer. 1 enable timer 0 enable already vada paranja le timer 0 yum timer 1 ilum nammal ore pole 1 kodukkanengil basically endha sambhavikka appo rendu select cheyanam appo idile highest priority edano adu select avum adinu shesham maatre endu select avullo timer 1 aya randamatha priority select avullo appo ee reethilana or interrupt priority register endu nadu work cheyunnu ningalku indha concept padi kittu nirikkunu this is the basic programming. Programming is directly interrupt in the basic programming. So, write a program to enable serial interrupt, timer 1 interrupt, and external hardware interrupt. Now, we will enable timer 1 enable. Timer 1 enable. That's why we serial interrupt enable. That is external hardware interrupt. We will enable the program. Now, this is actually the structure. We will enable it. Basically, we will enable it. Serial interrupt is enabled. Yes. Timer 1 is enabled. Yes. Timer 2 is enabled. Yes. 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 We will enable this. We will enable this. This is the default. This is the default. We will enable this. We will enable this. We will enable this. We will use 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 this. 1001 999 99h nalla hexadecimal yan store cheyanengil basically ee process okka nadakkum ee process okka nadakkum nu basically uh, enda uh, serial interrupt enable timer 1 enable avum external hardware Move IE comma hash 99H. This is the instruction. This is the same. B is binary, H is the same. Now, if you want to 
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നോക്കുക റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ഡിസേബിൾ ഓൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻട്രപ്റ്റും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻട്രപ്റ്റും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ്റ്റേണൽ ആക്സസിന് സീറോ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയാമല്ലോ ഇത് ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് സീറോയും ഇത് ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് സെവനും ആണെങ്കിൽ ഈ ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് സെവനിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഇ എ അല്ലെങ്കിൽ എനേബിൾ ഓൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓർ ഡിസേബിൾ ഓൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റിനെയും അറ്റ് എ ടൈം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്ന ആയിരിക്കുന്നു ഒരു ടൈപ്പും കൂടി ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു എനേബിൾ ടൈമർ സീറോ യൂസിങ് ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ടൈമർ സീറോ എനിക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വഴി ഇത് ചെയ്യാം എന്താണ് ബിറ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടൈമർ സീറോ ആണ് ടൈമർ സീറോ എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇ ടി സീറോ വൺ ആവണം ഇ ടി സീറോ വൺ ആവണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇ എയും വൺ ആവണം ഇ ടി സീറോയും വൺ ആവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം സെറ്റ് ബി ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെറ്റ് ബി ഐ ഇ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് നിങ്ങളോട് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇ എ എന്തായാലും എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റുകൾ എനേബിൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വഴി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റിനെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റുകളെ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് വഴി നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് ടൈമർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് പഠിക്കാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്ക